বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের ভূগোলের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো দ্বিতীয় অধ্যায় যথা পৃথিবীর গতিসমূহ তো আজকের আলোচনায় আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো সম্পূর্ণ জানবো এবং তার সম্বন্ধে কিছু কিছু ট্রিক্সগুলোও জেনে নেবো যে কীভাবে আমরা পড়বো এবং টু মার্কস থ্রি মার্কস এবং ফাইভ মার্কসে কী কী কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের আসতে পারে তার সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়গুলো আমরা বুঝেও নেবো আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য শুরু করে যাক আজকের আলোচনা তো আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয়টা জানবো তোমাদের নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় পৃথিবীর গতি সময় সম্পর্কে তো এর আগে আমরা প্রথম অধ্যায় কিন্তু গ্রহ রূপে পৃথিবীর সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা অর্থাৎ শর্ট টাইপের কোশ্চেন টু মার্কস কোশ্চেন থ্রি মার্কস কোশ্চেন এবং ফাইভ মার্কস কোশ্চেনের সম্পূর্ণ নোট কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং ফার্স্ট ইউনিট সেকেন্ড ইউনিটের যে সাজেশন ইতিমধ্যে সেটাও কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে সব থেকে বেস্ট চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে জানবো সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পৃথিবীর গতি সম্ভব থেকে আমাদের কী কী শর্ট টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে তার সম্পূর্ণ নোট এবং টু থ্রি এবং ফাইভ মার্কসে কী কোশ্চেন আসতে পারে তার প্রশ্ন সংকলন এবং তার সঙ্গে এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা টু থ্রি এবং ফাইভ মার্কসের যে টোটাল নোটসের অ্যান্সারটা সেটাও কিন্তু আমরা জেনে নেব তো আজ আমরা শর্ট এবং প্রশ্নগুলো জানবো তো প্রথম শর্ট বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র ছায়াপাত প্রভৃতি নিয়ে কোন বিদ্যা আলোচনা করে উত্তর হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রোনমি পরে প্রশ্ন পৃথিবীর গতি সম্পর্কে পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাবিশ্বে প্রথম ধারণা দেন কে টলিমি পৃথিবী কেন্দ্রিক মানে হচ্ছে পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থান করে আগে চ্যাপ্টারে তোমরা পড়ে নিয়েছো তারপরে শুধু পৃথিবী কেন সূর্য নিজের অক্ষে ঘোরে কথাটি প্রথম কে বলেছিলেন জিওদ্দাণ্ড ব্রুন নামটা মনে রাখবে জিওদ্দাণ্ড ব্রুন তোমরা প্রয়োজনে এই যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এগুলো নোটস করে নাও পরীক্ষায় কিন্তু এর মধ্যে থেকেই সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট এবং ফাইনাল ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট কিন্তু এর মধ্যে থেকে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসবে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো মানে এই চ্যাপ্টার থেকে বিশুপ কথার অর্থ কী বিশুপ কথার অর্থ সমান দিন ও রাত্রি বায়ু ও সমুদ্র স্রোতের দিক বিক্ষেপ ঘটে কেন কোরোলিউস বলের কোরোলিউস বলের জন্য অধিবর্ষের দিনের সংখ্যা কত তা অধিবর্ষের দিনে তোমরা জানো যে ফেব্রুয়ারি মাসের দিন সংখ্যা একদিন বাড়ানো হয় আর সাধারণভাবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বছর হয় এবং তার সঙ্গে একদিন বাড়িয়ে অর্থাৎ অধিবর্ষের দিনের সংখ্যা তিনশো ছেষট্টি দিন অপসুর স্থানে উত্তর গোলার্ধে কোন কাল হয় অপসুর স্থানে উত্তর গোলার্ধে সবসময় সরি অনুসুর স্থানে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হয় সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর কত সময় লাগে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড পৃথিবীর নিজের অক্ষে ঘূর্ণনের জন্য প্রতি ঘন্টায় কত কোন উৎপন্ন করে পৃথিবীর নিজে অক্ষে ঘূর্ণনের জন্য প্রতি ঘন্টায় কত কোন উৎপন্ন করে উত্তর হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে কলকাতায় পৃথিবীর আবর্তন বেগ কত কলকাতায় পৃথিবীর আবর্তন বেগ হচ্ছে এক হাজার কিলোমিটার পার ঘন্টা চলে যাব তারপরের কোশ্চেনে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের এম সিকিউ এবং এস সিকিউ যে কোনোভাবে আসতে পারে তো দেখে নাও প্রশ্নগুলো পরের প্রশ্ন পৃথিবীর মেরুরেখাটি কক্ষতলের ওপর লম্বের সঙ্গে কত ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে উত্তর হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণে অনুসুর অবস্থানে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত অনুসুর অবস্থান মানে কি সূর্য অনুসুর মানে কাছে আসবে আর অপসুর মানে কি অপসারিত হয়ে যাবে মানে সূর্য দূরে চলে যাবে তাই অনুসুর অবস্থানের দূরত্ব কত চোদ্দ কোটি সত্তর লক্ষ কিলোমিটার আর অপসুর অবস্থান থেকে সূর্যের দূরত্ব কত পনেরো কোটি কুড়ি লক্ষ কিলোমিটার পরের দিন যখন আমরা দু তিন মার্কের প্রশ্নগুলো নোটস আলোচনা করবো তখন আমি এই বিষয়গুলো আরও ডিটেলস তোমাদের একটু বুঝিয়ে দেবো পৃথিবীর আবর্তন বেগ কত এক হাজার ছশো সত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টা পৃথিবীর মেরুরেখাটির কক্ষতলের সঙ্গে কত ডিগ্রি কোন করে আছে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি কোন করে আছে পৃথিবীর অপসুর অবস্থান কত তারিখে হয় চৌঠা জুলাই অপসুর অবস্থান হয় তারপরে প্রশ্ন কর্কট ক্রান্তি রেখার উপর সূর্যরশ্মি কবে লম্ব হয়ে পড়ে একুশে জুন যার জন্য ওই দিনকে বলা হয় কর্কট সংক্রান্তি মকর ক্রান্তি রেখার উপর সূর্যরশ্মি কবে লম্ব হয়ে পড়ে উত্তর হচ্ছে বাইশে ডিসেম্বর মহাবিশুপ কাকে বলে একুশে মার্চকে মহাবিশুপ বলা হয় এবং জলবিশুপ কাকে বলা হয় তেইশে সেপ্টেম্বরকে জলবিশুপ বলা হয় মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তারপরে চলে আসি সূর্যের উত্তরায়নের শেষ সীমা কি সূর্যের উত্তরায়নের শেষ সীমা হলো কর্কট ক্রান্তি রেখা মানে এই নিচে থেকে আস্তে আস্তে কর্কট ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত যাবে আবার কর্কট ক্রান্তি রেখা থেকে সূর্য নিচের দিকে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত পড়বে তার মানে উত্তরায়নের শেষ সীমা কি কর্কট ক্রান্তি
এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্য সময়ের পার্থক্য কত চার মিনিট পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য কত ছিয়ানব্বই কোটি কিলোমিটার কোন অঞ্চলে সারা সারা বছর দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান তারপরে হচ্ছে কারণ সূর্যশীল অমবিক্রন্দ এই অঞ্চলে এক দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত কবে বাইশে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত কবে একুশে জুন পৃথিবীর কোন অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন হয় না নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন হয় না একুশে মার্চ ও তেইশে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে নিরক্ষরেখায় সূর্যরশির ওপর কত ডিগ্রি কোন সৃষ্টি করে নব্বই ডিগ্রি নিরক্ষরেখা বা জিরো ডিগ্রি অক্ষাংশে পৃথিবীর আবর্তন বেগ কত এক কিলোমিটার পার ঘন্টা সূর্যের আপাত বার্ষিক গতিপথকে কি বলা হয় রবিমার বলা হয় পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এই কথা প্রথম কে বলেছিলেন এই কথা প্রথম বলেছিলেন কোপার নিকাস তারপরে কোশ্চেন সূর্যের আপাত গতিশীলতাকে কি বলা হয় ঠিক একই কথা আপাত গতিশীলতাকে রবিমার বলা হয় পরের প্রশ্ন পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি সংগঠনের প্রধান কারণ কি পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি সংগঠনের প্রধান কারণ হলো পৃথিবীর আবর্তন গতি তারপরে কোশ্চেন কোথায় পৃথিবীর আবর্তন গতি সবচেয়ে বেশি ঠিক একইভাবে নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তন গতি সবচেয়ে বেশি পরে কোশ্চেন পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার সীমারেখাকে কি বলা হয় উত্তর হচ্ছে ছায়াবৃত্ত বলা হয় পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য কত উত্তর ছিয়ানব্বই কোটি কিলোমিটার দ্রাঘিমা সময়ের পার্থক্য কত চার মিনিট মানে এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার সময়ের পার্থক্য কত চার মিনিট এই তোমাদের ভূপৃষ্ঠের যে অবস্থা নির্ণয় যে অঙ্কের যে টেকনিকগুলো তোমরা জানো যে তিনটে অঙ্ক রয়েছে একটা হচ্ছে দ্রাঘিমা নির্ণয় অক্ষাংশ এই আরেকটা হচ্ছে সময় নির্ণয় এবং আরেকটা হচ্ছে প্রতিবাদ স্থান ও আঞ্চলিক তার এরেখা নির্ণয় সময় নির্ণয় তো এই তিনটে টাইপসেরই অঙ্ক কিন্তু করে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা অঙ্ক কীভাবে করতে হয় সেখানেও আছে চ্যানেল ডিসক্রিপশান বক্সে যাবে সেখানে একদম লেখা রয়েছে ক্লাস নাইন জিওগ্রাফি ম্যাথ অ্যান্ড ম্যাপ মানে অঙ্ক এবং তোমাদের যে ম্যাপ পয়েন্টিং আছে তার জন্য একটা আলাদা ফোল্ডার করা রয়েছে সেখানে যাবে সেখান থেকে সমস্ত বিষয়গুলো তোমরা দেখে নেবে চ্যানেল প্লে লিস্টে যাবে গিয়ে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো চলে যায় তার পরে কোশ্চেন কোন অঞ্চলে সারা কোন অঞ্চলে সারা বছরের দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান নিরক্ষী অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত্রি কত তারিখে বাইশে ডিসেম্বর উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত্রি কত তারিখে একুশে জুন পৃথিবীর কোন অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন হয় না নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন হয় না একুশে মার্চ ও তেইশে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে নিরক্ষরেখায় সূর্যরশির ওপর কত ডিগ্রি কোনো অবস্থান করে নাইনটি ডিগ্রি কোন গতির ফলে ঋতু পরিবর্তন হয় বার্ষিক গতি বা পরিক্রমণ গতির ফলে ঋতু পরিবর্তন হয় মেরু অঞ্চলে প্রতি ছ মাস অন্ত রাত্রিবেলায় যে আলোক বিচ্ছরণ দেখা যায় তাকে কি বলা হয় মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা বা অরোরা বরিয়ালিস সৌরজগতের কোন গ্রহের আবর্তনকাল সবচেয়ে বেশি তো বৃহস্পতির তারপরে হচ্ছে পৃথিবী কেন্দ্রিক আবর্তনবাদের প্রবক্তাকে অ্যারিস্টেটল সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তনবাদের প্রবক্তাকে নিকোলাস কোপার নিকাস ইউ উত্তরায়নের শেষ সীমা কবে একুশে জুন মানে উত্তর দিকে শেষ দিকে যায় কবে একুশে জুন তারিখে যেটা তোমার কর্কট সংক্রান্তি হচ্ছে আর দক্ষিণায়নের শেষ দিন কবে নিচের দিকে যখন আসছে চৌঠা জুলাই তা বলছে উত্তরায়নের শেষ সীমা কবে একুশে জুন সরি জু জুলাই বললাম একুশে জুন আর বাইশে ডিসেম্বর সরি আর দক্ষিণের হচ্ছে বাইশে ডিসেম্বর তো হচ্ছে পৃথিবীর কোন অঞ্চল ঋতু পরিবর্তন হয় না মেরু অঞ্চল নিরক্ষ অঞ্চল আগেও বললাম একটি মহাবৃত্তের নিদর্শন কি উত্তর হচ্ছে নিরক্ষরেখা একটি নাক্ষত্র দিনের তুলনায় একটা সৌর দিন কত কম তিন মিনিট ছাপ্পান্ন সেকেন্ড কম কারণ কি নাক্ষত্র দিন মানে কত নাক্ষত্র এই নাক্ষত্র দিন মানে হচ্ছে তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট আর সৌর দিন মানে কত চব্বিশ ঘন্টা তাহলে পার্থক্যটা কত হচ্ছে দেখো তো তিন মিনিট ছাপ্পান্ন সেকেন্ড বিয়োগ করলে যাই হোক পরে কোশ্চেনে চলে যায় দক্ষিণ মেরুতে অভিযানের সময় বিজ্ঞানীরা কোন সময়টিকে বেছে নেন উত্তর হচ্ছে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করে তো এবার এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটা আমি পরের দিন আরও ডিটেলস জানিয়ে দেবো কারণ এই ছবিটার মধ্যে আমরা অনেক কিছুই অনেক শর্ট কিন্তু এই ছবিটার মধ্যে রয়েছে যেমন আমি একটুখানি বুঝিয়ে দিতে বোধে যে এখান থেকে শুরু করে এখানে যদি আমি যাই তাহলে এখানে হচ্ছে মকরক্রান্তি রেখা এটা হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা বাইশে ডিসেম্বর থেকে সূর্য উপরের দিকে যাওয়া শুরু করে এই যে যাওয়ার পথ উপরের দিকে যাওয়া শুরু করে কোন দিক থেকে সূর্য কোথা থেকে কোথা ঘুরে আগে সেটা বলেনি এই অংশ থেকে এই অংশ পর্যন্ত সূর্য ঘোরাঘুরি শুরু করে কি বললাম বোঝা গেল মানে ওপরে যায় আবার নিচেই নেমে আসে ওপরে যায় আবার নিচেই নেমে আসে তো এই যে জিনিসটা এটা হচ্ছে সূর্যের আপাত গতি আপাত গতি কি আমরা সাধারণভাবে কি দেখি যে সূর্য সকালবেলা পূর্ব দিকে ওঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় তার মানে কি আমি পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে সূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছে এই যে ব্যাপারটা এটাই হলো কিন্তু আপাত গতি তো এই যে আমরা যেটা পড়ছি উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন অপসুর অনুসুর সব কিন্তু সূর্যের আপাত গতির মধ্যে তো দেখো বাইশে ডিসেম্বর সূর্য কী করছে মকর ক্রান্তি রেখার ওপর লম্ভ বিক্রণ দিচ্ছে তো এর জিরো ডিগ্রির এই পাশে কোন গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ
বিশু মহাবিশু উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ দেখো কত কিছু জেনে নিলে এর মধ্যে চলে যাব এরপরে আরও ডিটেলস আমরা যাব পরের দিন যে আমরা আলোচনা করবো সেই আলোচনার মধ্যে আমরা চলে যাব তো এবার আমরা জেনে নিই যে আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে দুই মার্ক তিন মার্ক এবং পাঁচ মার্ক কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তো দুই মার্কের প্রশ্নগুলো কী কী আসতে পারে কর্কট সংক্রান্তি কী মকর সংক্রান্তি কী ছায়াবৃত্ত কী জলবিশুপ কী মহাবিশুপ কী অধিবর্ষ কী মেরুজ্যতি কী কুমেরু প্রভা সুমেরু প্রভা অপসুর অনুসুর উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ সূর্যের আপাত গতি কাকে বলে এই প্রশ্নগুলো টু মার্কের জন্য প্র্যাকটিস করবে থ্রি মার্কের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু কোশ্চেন রয়েছে পৃথিবীর দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্যে রাজবৃদ্ধির কারণ কি আমরা পৃথিবীর আবর্তন বেগ অনুভব করি না কেন বিজ্ঞানী ফুকোর পরীক্ষাটি লেখো এবং ষোলো দিন ও নাক্ষত্র দিনের পার্থক্য লেখো ফাইভ মার্কসের জন্য যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে আর্নিক গতি ও বার্ষিক গতির পার্থক্য লেখো পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রমাণগুলি দাও পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলাফল আলোচনা করো পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলাফল আলোচনা করো তো এর পরের ভিডিওতে আমরা এই যে প্রশ্নগুলো বললাম অর্থাৎ টু মার্কস থ্রি মার্কস এবং ফাইভ মার্কস এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ নোটস আমরা আলোচনা করব এবং বিষয়টিও টুকটাক করে একটু বুঝে নেব তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন সঙ্গে শেয়ার করে যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ